He introduced me through WhatsApp to Mr. Ahmed Rajab. I was going all in circles, nazunguka, 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 natafuta nani legend at a call keynote speaker. Who will that person be? Muhammad Abdullah gave me two names. I called the two names. The first name responded, and I introduced myself. He said he was in hospital, undergoing treatment, but inshallah, I'll get well. Within 24 hours, we are communicating same language, understanding each other as broadcaster. So this evening, Nimesimama Hapa Nanigubi Wili, Yam Kenya, Yam Kenya, son of Kenya, son of, now is it Mombasa Nairobi, Mombasa Nairobi Nakuru Eldred. I'm very proud to introduce to you broadcasting legend, ladies and gentlemen, Mr. Mohammed Raja. Menos, menos a Mbagozi uh, wa Kenya, mishimio pia, wawakilishi wa mbagozi wa Tanzania, walio hapa Na mbagozi wa Tarajiwa, kina balasari mkiteke na ingeneo na mbadidi na mbagwana Na mwanzo kabisa, baada ya kushukuru mungu kwa kutuweza hali na kutuwazima kwa kuweza kwa kuhapa hii leo Na mshukuru MTN wanilizi wa shukuli hii ya kuhitukuza ni mwa kiswadili kwa hishima wa nilijia kwa mzibuditaji na hafla hii hii ni fahali kubwa sana kwangu si hitu kwamba inanipa fusa ya kuizumuza kuisifu na kuhitukuza nilijia yetu lakini pia inanewezesha kusema mwaji patatu niwe ale inye kutu uvi kutumuzunisha na kututia unyonge Sisi wa swahili. Sisi wa swahili na wenzetu wenye kuizumumza loka hii sote kwa pamoja tuna nivunia. Kuadhimisho wa siku hii duniani kuwa ni siku ya kiswahili duniani. Maadhimisho kama haya ama yanafanyo leo na kesho au ya kukusha fanyo wa siku mbili hizi katika sembali mbali za dunia. Pia tuna nivunia kwa makiswahili inatamuliwa kwa ni moja ya lugha rasmi za mungano wa Afrika, EU, Jumia Afrika Mashariki, na Jumia ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SEDEC. Kuswa hili pia ni moja ya lugha za kigeni, zinazusomeshwa katika vio vikuu na skuli mbali mbali katika nchi nyingi duniani. Na hili ni yangu muhimu, tukezekatia kwa mba lugha ni kama kiyo, cha kuonesha utamaduni wa jamii fulani. Kwa hivyo Kiswahili kinaonesha na kutangaza utamaduni wetu katika pembe mbali mbali za dunia. Waandishi wengi wa Kiswahili wa riwaya, mashairi na tamthilia wanachomoza katika nchi zetu hasa na hususan miongoni mwa vijana, wake kwa ome. Na hapa ningependa kuzifongeza nazo a uh, tuzo zinazotolewa kuwashajiisha waandishi hasa tipukizi wazidi kuwa na ujasiri wa kuandika tuzo kama ile ya tuzo ya Kiswahili ya Safar Tonel ya fasihi ya Kiafrika au ile tuzo ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu iliyoasisiwa uh, mwaka jana tumeshuhudia pia maendeleo katika uchapishaji wa tafsiri za Kiswahili za riwaya zilizoandikwa kwa lugha za kigeni. Kwa mfano tafsiri ya alchemist ni kemia ya ndugu yetu Aja Fas aliyozungumza mwaka jana kwa video katika hafla hii au ile tafsiri ya kitabu cha Abdul Razak Gurna cha Paradise Teponi kilichofasiriwa na Dr. Ida Hajabanis 
ambaye kwa hivi sasa yuko New York kuhudhuria shughuli kama hii ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Tafsiri hizo zinachangia katika kukitanua Kiswahili kifikra. Nasema hivi kwa sababu lugha zote hazifikiri namna moja. Utafautiana katika miundo yao ya kifikra. Sasa uweza kuihaulisha uh, miundo hiyo ya kifikra kutoka lugha za kigeni na kuifikisha katika lugha Kiswahili ni kuutanua utheo wa kifikra wa Kiswahili. Kiswahili kinaweza kikazidi kukolea utamu kwa kuona jinsi lugha nyingine zinavyotumia tamathali mbalimbali za usemi kama vile tashbihi, tashihisi, istiara, yazanda na kadhalika. Mwenyezi Mungu ametupa waja wake uwezo wa kujieleza kwa matamshi na kauli. Kurani takatifu inasema halakakum insan ala mahul bayan yani tumemuumba mwanadamu na kumfunza kauli namna ya kusema kwa ufasaha viumbe vingine hamtukii wanyama kwa mfano ingawa wana njia zao za mawasiliano lakini njia hizo hazina sifa zilizonazo lugha za wanadamu kwa hakika watalamu wa lugha kina Noam Chomsky na Greenberg wanakubaliana kwamba lugha zote za wanadamu zina mshabaha fulani kuna misingi fulani ya uzifanya lugha zote duniani ishabiane hata kama hazihusiani kihistoria lakini